Mme Normandin, avez-vous l'impression que les Canadiens en savent plus aujourd'hui que ce matin? Je vous dirais, il y a peut-être une petite différence dans, euh, dans ce qu'on sait euh, depuis le, le témoignage de Mme Telford. Avant le témoignage de, de, de Mme Telford, on pouvait avoir l'impression que le PM, le premier ministre, ne savait pas nécessairement tout euh, ce, qui était, euh, ce qui était connu euh, comme information par le CRS, par exemple. Maintenant, ce qu'on a, qu a plus l'impression d'avoir comme information, c'est qu'il était au courant. Systématiquement, ça a été dit, on ne cache rien au premier ministre, mais le problème reste malgré tout entier, parce qu'à partir du moment où le premier ministre a l'information, ça reste lui qui décide si ce qu'on lui a rapporté est crédible, est exact, et c'est lui aussi qui décide des actions à prendre par la suite, et on constate qu'il n'y en a pas nécessairement eu à la suite de l'information qu'on lui a fait parvenir, ce qui, selon nous, justifie, malgré ce qu'on peut avoir entendu aujourd'hui en comité, qu'il y ait une enquête publique et indépendante pour qu'on puisse faire la lumière et surtout redonner confiance à la population en ces institutions démocratiques, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment géré à l'interne par le premier ministre, d'une façon qui peut ultimement être uniquement au profit du Parti libéral. Je ne suis pas sûr de comprendre. On sait quoi de plus? On, on, on a eu une confirmation que le premier ministre recevait systématiquement l'information qui émanait, par exemple, du SCRS. C'était peut-être quelque chose qui n'était euh, pas clair avant la, la comparaison de Mme Telford. Est-ce qu'il y a de l'information qui est retenue? Est-ce que Mme Telford envoie toute l'information au premier ministre? Elle a, puis je vous rappelle qu'elle avait mentionné, par exemple, dans le dossier de Jonathan Vance, qu'elle n'avait pas tout donné comme information au premier ministre. Aujourd'hui, ça me semblait un peu plus clair. On ne cache rien au premier ministre. Donc, on sait qu'il a l'information. La question qui reste, c'est qu'est-ce qu'il fait avec l'information et quelles sont les actions qui sont prises par la suite. Je vais poser une question. Je pose premièrement en français et après, en si vous pouvez penser en anglais. Est-ce que vous, vous êtes satisfié pour le testimoine de Mme Telford? Are you satisfied with what Ms. Telford said? Uh, not satisfied, not uh, unsatisfied. We were not expecting that much. And as I mentioned, uh, we got a bit more information as to the process with uh, which the information is um, submitted to the Prime Minister. We now know that nothing is hidden from, from him. We uh, could maybe think it was the case, but what, now we have a confirmation on that. But we still have no uh, information as to um, who's eventually deciding on what is information is credible uh, and, what's the, uh, and who's deciding on the steps to be done with that information. So it is still something that is kept uh, into PCO and it's still an issue and that's why even though we had inf a bit more information today, not that much, but a bit more, it's still the reason why we consider that there's no other um, good issues and having a public inquiry so we can shed lights, light on uh, any interference um, uh, information that was sent to the, uh, the Prime Minister and that was not managed properly by the Prime Minister. Ça, ça valu à peine de faire tout ça, là, de, de faire perdre l'après-midi au soleil de tout le monde pour cet témoignage-là? J'ai pas l'impression d'avoir perdu un après-midi au soleil. Il y a quand même des questions qu'on voulait poser. À partir du moment où on n'a pas la réponse, ce n'est pas de notre faute, je vous dirais, mais ça valait la peine de les poser quand même, les questions. On voulait savoir quel était le processus d'information entre le SCRS, par exemple, et le premier ministre. C'était pertinent de poser ces questions-là pour savoir, justement, bien, qui décide ultimement de la crédibilité des informations qui sont reçues. Et il est là le cœur du problème. On comprend avec les qu'il y, qu y a eu dans les journaux, qu'il y a eu de l'information colligée par le SCRS qui n'a pas été considérée comme crédible par le premier ministre, mais aujourd'hui, on comprend que toute l'information se rend au premier ministre. Donc, il ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il n'a peut-être pas eu l'information, comme ça avait été le cas avec le dossier de Jonathan Vance, par exemple. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que ce n'était pas un exercice qui était complètement futile. Isn't it to the national security officials to determine if the intelligence is credible actionable and so on. I thought we got that from the testimony from Ms. Telford that she said that's not a political responsibility. It's the national intelligence community that decides that. It was still not that clear to me. Uh, and I asked the question, who's responsible in the end for considering uh, which information is credible? And she mentioned that it's a discussion that they have amongst themselves and they rely on uh, directors from uh, the agencies, but not they don't take their opinions for granted. So there's a discussion amongst PMO as to which information is considered credible. And if they don't consider it credible, well, we can assume that they don't no do nothing with it. And that's the problem. For a public inquiry, do you think that, I mean, you're talking about restoring public trust. You're saying a public inquiry is necessary for that. Are we going to run into the same problems that the inner workings of deciding what is credible and what is not in the, in the system of national intelligence will still be obfuscated to an extent, as we saw in this testimony from Ms. Telford, where she is 
by oath and by national security law, not able to talk about everything, and that would still be the case in a, in a public inquiry. I don't. I don't think it would be the case with a public inquiry. And the in reason, what way? and the, the reason is, uh, if we have a commissioner that is uh, impartial, uh, nominated by all, by all parties, and has um, the clearance to receive the information, he will be the one making the cut among, uh, between what's credible and what's not credible. It's going to be nonpartisan. Right now, the person who's making the cut is someone who might be benefiting from cutting information and considering and making it um, so because, considered because not credible. Because deciding what's credible and what's not, you're saying that's political and you need someone who's totally independent. It would, uh, it, it would definitely um, bring back confidence to the population to have someone outside of PMO, outside of governments, uh, making that decision. And mostly since we've heard testimonies that for the past 40 years, there's been issues with um, uh, CSIS bringing information about interference to governments, and all of them did nothing. So just because of that, it would uh, it is a necessity to have a public inquiry with an independent commissioner chosen by all parties. It would restore confidence and credibility because it would be that person who could make the decision. This is credible information, not credible information, even though it's not made public. We understand that there's issues of national security, but we know at least that the person making that call would have no personal benefit in making such a call. Je suis pas sûr qu'on apprendrait quelque chose de plus qu'on a appris aujourd'hui avec une enquête publique. Qu'est-ce que je comprends pas là? Mais à ce moment-là, des recommandations qui seraient euh, qui émaneraient d'un juge, d'un commissionnaire indépendant, on pourrait leur faire confiance davantage. Et ça, ça rend. Qu'est-ce qu'on apprendrait de neuf? Et la tenue d'une enquête indépendante n'est peut-être pas uniquement dans le but que euh, l'ensemble de la population ait toute l'information sur les tentatives d'interférence. Il y a un enjeu de sécurité nationale et on ne demande pas à ce que tout soit mis à, à la lumière du jour. Ça risquerait de brûler, entre autres, des, euh, des sources. Ce, qu ce que ça permettrait d'avoir comme information, c'est quelque chose qui est neutre, non partisan, des recommandations avec l'information qui, qui a été reçue qui serait neutre et non partisane. Et ça, en soi, serait à notre avis de nature à redonner de la confiance à la population dans ces institutions démocratiques. Vous vous sentez, Mme Telford, honnête aujourd'hui? Euh, Pensez-vous qu'elle a dit tout ce qu'elle pouvait vous dire ou vous pensez qu'elle vous cache encore des choses? Je n'ai pas euh, l'intention de juger de son honnêteté. Par contre, je mentionnerais que dans les informations qu'on a reçues, euh, euh, juste le fait qu'on qu nous donne à une heure et demie de préavis euh, au, au comité euh, la, la liste des rencontres euh, formelles qu'il y a eu entre, euh, par exemple, le, le, euh, le CRS et euh, le premier ministre, ne ben, donne pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle euh, qu avait quand même un rôle de protection du premier ministre, qui est le sien par ailleurs, et qu'elle elle se limitait à des informations qui ne peuvent pas lui nuire, alors qu'on sait qu'il y en a davantage qu'on peut aller chercher et qu'on souhaite aller chercher avec le, la tenue de... J'ai pas l'impression qu'elle qu nous a donné tout ce qu'elle pouvait nous donner. C'est comme ça que, que je le présenterais. Il y a probablement beaucoup plus d'informations qu'elle aurait pu nous donner qu'elle ne nous a pas donné, sans, sans contrainte de, 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 de sécurité nationale. Good afternoon. So uh, two and a half hours of testimony from the uh, Prime Minister's Chief of Staff. Um, she was called here in response to uh, the, the committee's request for answers on behalf of Canadians. Since November, parliamentarians and Canadians have been looking for transparency about what the Prime Minister knew and when he knew it about foreign interference by Beijing in our democracy. And, and here we are, um, all these months later, and we've, we've withstood filibustering by uh, government Liberal members for weeks. We've had uh, the Prime Minister go through uh, his regular range of initial denials and then some acknowledgments. And then we finally have Ms. Telford here today for two and a half hours. and, and this is this chief of staff who has been joined at the prime minister's hip since 2013. She confirmed today that, that there's nothing that she receives that the prime minister doesn't see and vice versa. 
But when asked about basic details, including about documents that have been tabled with this committee, about you know, foreign interference briefs given to the Prime Minister in his daily reading package, unable, she was unable or unwilling to even acknowledge that the Prime Minister had read what was in his daily reading package. So it, it's, it's a continuation by the Liberals to uh, hide the truth from Canadians about what they knew about foreign interference by Beijing into our democratic process. And you know, we're, we're, we continue to be resolute that a open, transparent process is required. And what we saw from the Prime Minister's Chief of Staff today uh, was, was not transparency and it was not openness and it was not sunlight as they promised in the past. So we're going to continue to uh, demand answers from this government. Um, obviously the Prime Minister's Chief of Staff is, is not where we're going to get those answers, um, but an open, transparent public inquiry um, and not one that's been um, you know, coached uh, where the Prime Minister has the opportunity to, to coach a, uh, an advisor on, on what the best process would look like for the least possible political damage uh, for him. Uh, we'll hear comments from my colleague, Mr. Bertold. Merci, Michael. Mais quoi dire de la, de la rencontre d'aujourd'hui? Depuis le mois de novembre, euh, que les Canadiens sont inquiets de l'ingérence du régime communiste chinois dans nos élections. Depuis le mois de novembre, que les médias nous rapportent euh, presque hebdomadairement des faits nouveaux, des allégations, des révélations qui proviennent euh, pas de n'importe où, qui proviennent de nos agences de renseignement de sécurité, l'agence canadienne de renseignement, nos, nos espions, qui nous rapportent des faits, euh, des faits qui ont même été présentés au comité dans un dépôt de documents, des rapports qui auraient été déposés au bureau du premier ministre. Aujourd'hui, Mme Telford, pendant deux heures et demie, a eu, aurait eu la chance, aurait eu l'occasion de nous donner des explications sur ces documents, de nous donner euh, plus de détails sur ce que le gouvernement, sur ce que le premier ministre savait, quand il l'a su et quelles sont les actions qui ont été prises. Malheureusement, elle, elle s'est réfugiée euh, derrière son, ses déclarations de départ où elle disait qu'elle ne pouvait pas communiquer les informations en raison de la sécurité nationale. Euh, on a appris deux choses pendant, c'est qu'elle euh, ne cachait rien au premier ministre, c'est ce qu'elle a déclaré, et que le premier ministre lisait absolument tous ses documents. On peut difficilement comprendre comment alors le premier ministre pouvait, ne pas, pouvait peu prétendre ne pas avoir été mis au courant de toutes ces allégations-là, alors qu'on a eu aujourd'hui une liste de briefings, on a eu également une confirmation qu'il y avait des briefings quotidiens réguliers, informels, qui traitent de l'ingérence étrangère. Donc, les réponses aujourd'hui sont nettement pas à la hauteur de ce que les Canadiens et les Canadiennes méritent. Et euh, on va continuer d'insister, euh, d'avoir les bonnes réponses, Manifestement, Mme Telford n'était pas celle qui, nous a, qui était là pour nous fournir les réponses aujourd'hui. Ça explique et ça vient ajouter à notre demande d'avoir une enquête publique indépendante, indépendante des partis politiques et particulièrement du gouvernement, donc avec un président, un commissaire qui va être nommé à l'unanimité des, des quatre partis officiels à la Chambre des communes. Et je pense que ça sera la seule façon pour les Canadiens et Canadiennes d'avoir la vérité sur les ingérences du régime communiste chinois et des raisons qui ont fait en sorte que le gouvernement continue encore aujourd'hui son opération de camouflage de ces révélations-là qui ont été faites par différents médias. J'essaie de comprendre. Quand Mme Telford dit « je ne cache rien au premier ministre », ça me semble une évidence. Pourquoi pour vous ça semble être une révélation? Qu'est-ce que ça change? Il faut savoir qu'il euh, y a plusieurs briefings qui sont transmis à la chef de cabinet et qui sont par la suite transmis à, à, au premier ministre. Donc, s'il y a des informations importantes qui sont là, est-ce que euh, Mme Tedford gardait l'information pour elle ou est-ce que le premier ministre était automatiquement mis au courant de ces informations-là? Comme exemple, euh, si euh, on apprend qu'il y a un réseau clandestin de 11 candidats qui, a été, euh, qui auraient été financés par le régime communiste de Pékin, euh, de savoir que le premier ministre a été automatiquement mis au courant, qu'il n'y a pas eu un filtre euh, entre le premier ministre et l'information, ça nous démontre que le premier ministre aurait pu agir rapidement pour faire en sorte de faire cesser ces ingérences-là. Et ce que Mme Telford nous a dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc, toutes ces informations-là, tous les, les faits qui ont été révélés dans les journaux, on présume avec le témoignage qu'on a aujourd'hui, que le premier ministre a été mis au courant. Et malheureusement, il a continué publiquement à la Chambre, à, à nos questions, de, de nier toutes ces informations-là. Et Mme Telford, aujourd'hui, s'est défilée à chaque fois euh, qu'on a posé des questions simples, 
sur les dates, les, les, les moments, puis tout ça. Donc, c'est pour ça, pour nous, que c'est important. Et, et ce qu'elle a admis aujourd'hui, ben, dorénavant, ce qu'elle avait dit euh, lors de l'élection du gouvernement en 2015, que, quand Mme Telford, que M. Trudeau avait dit « quand Mme Telford parle, c'est comme si je parlais », ben on sait maintenant que quand Mme Telford écoute, ben M. Trudeau comprend et a, et a les mêmes informations. Quelle est l'information que vous auriez aimé… À... Que, quelle est so, l'information uh, <laughs> Quelle est l'information que vous auriez aimé avoir aujourd'hui que vous avez toujours pas Qu'est-ce qui bon. manque ben, on, on veut avoir les confirmations, à savoir. On a su aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de documents qui ont été transmis au premier ministre, mais on a été incapable de savoir quelles sont les informations qui ont été transmises au premier ministre. On aurait voulu vouloir savoir aujourd'hui, quand le premier ministre a déclaré euh, qu'il y a euh, beaucoup de faits qui n'étaient pas justes dans les rapports qui ont été faits, dans les médias, on aurait voulu savoir qu'est-ce qui n'était pas juste exactement. Malheureusement, on n'a pas été capable. J'ai posé la question, j'ai passé cinq minutes à demander à Mme Telford qu'est-ce qui est inexact et qu'est-ce qui est exact dans les rapports. Malheureusement, on n'a pas eu aucune réponse. Et c'est ces informations-là qu'on doit savoir. Est-ce que vraiment le premier ministre a gardé l'information pour lui, a préféré ne pas agir parce que à sa face même, il semble que l'ingérence du régime communiste chinois visait à favoriser l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire et de battre des députés conservateurs. On aurait pu avoir un éclairage aujourd'hui là-dessus. Malheureusement, on n'en a pas eu. Uh, we heard that Bob uh, Sayura got a, uh, I guess, sorry? Soroya. Oh, sorry. Sorry. Okay. Yeah. We know who we're talking about. Uh, got a message from uh, the Chinese consular general saying that he wasn't going to be reelected. Is Was that reported to the RCMP? Um, how did you guys find out about this incident, and what did you do about it? Uh, so the, this morning, I, I think the question was put to the Prime Minister's Chief of Staff for, for more information about um, about one of, one of the members had, had heard. Um, this is uh, this is the, the kind of thing, these kind of tactics are, are what the uh, Chinese diaspora community are um, victim to all of the time in Canada, uh, and we've heard that testimony um, at the Ethics Committee, for example, that um, there's intimidation tactics uh, that, are, that are employed uh, directly uh, by uh, Beijing's officials in Canada, but also by their proxies here as well. So um, I think those questions would be, uh, would be well put to, to Mr. Soroya, but um, I find it a bit incredible that uh, the Prime Minister's Chief of Staff wasn't able to speak to that. And to give you an example of, of how unbelievable her responses are, um, she couldn't even tell us what her job title was during the 2019 election. So she was on the bus. So she was either the bus driver or I, I'm not really sure, but she couldn't tell us that. She couldn't tell us who was running the most politically important area in the province of Ontario to the Liberals electoral fortunes. Couldn't tell us who the person responsible was um, for that, even though she was, uh, again, side by side with the Prime Minister. So um, no, no. respect, we're asking about Soroy's text. It's the first time we've ever heard about this. Your team raised it. Tell us more about this text. How did you get this text? Why didn't Bob come down in this meeting? Yeah. Did he call the RCMP up at the time? It, the, this sounds like a really big deal. So those are absolutely great questions for Mr. Soroya, what, what he did. Um, and I think the information that was provided by my colleague in committee is the is the totality of the information uh, that he has about it. So um, his his remarks were uh, were complete with with what he knows, and uh, and so I think that um, uh, that conversation with Mr. Soroya would would be very illuminating for uh, for you folks. Um, but again. Uh, This information, uh, had it been uh, communicated to, the, uh, to our national security uh, services, um, would be something likely that Ms. Telford would be aware of. So, Your campaign director will probably talk about this during her testimony next time around. Sorry? Your campaign, or sorry, uh, Fred, Fred is, is the campaign directory for 2019 likely? Uh, again, I, the, the totality of the information that was available to us was put to Ms. Telford at committee. And you're not you're, having a parliamentary privilege issue by not repeating it outside the committee. I mean, uh, no, with respect to the text message, no, no. I just, I just, the the the, the full comments were offered uh, in committee. So I got to go two different places. First place is what's next, and then I got a Trudeau Foundation question right after. So what's next for the Conservatives? Uh, look, we've been calling for a for a, a public inquiry um, at the Ethics Committee. I'm going to be putting forward uh, a motion um, where the foreign interference study is as continuing there, and it speaks to the issue of of the Trudeau Foundation, which is um, which is problematic uh, for the government. They ha they've appointed a special rapporteur who sat as a member on on the the Trudeau Foundation, which has now uh, resigned. Their full board and their their CEO have resigned amid uh, amid. Uh, 
problems uh, with respect to uh, donations from, uh, from uh, state actors on behalf of Beijing. So we're going to press for answers on that. And this, this goes to our continued calls for an open, transparent public inquiry to be called immediately and not something that's been, uh, frankly, you know, ginned up between the Prime Minister and his neighbor. And the Trudeau Foundation question is, our colleague of ours, Mr. Fife, is tweeting that uh, the Trudeau Foundation has asked the Auditor General to investigate the donation from the two Chinese businessmen. Um, on behalf of the official opposition, it's Friday afternoon. I've got to ask you, what's your reaction to that? Well, uh, of course, there should be an independent investigation. Uh, and the audit the Auditor General, yeah. what do you think about Well, if, if the Auditor General is able to do that within their mandate, I think that's, that's, uh, that's a great start because, you know, questions have been raised by the media about this donation for several years. And it's only when it's becoming a political problem amid this foreign interference controversy for the Prime Minister that suddenly it's become, that donation has become a problem for members of the foundation. So um, absolutely uh, having an independent uh, officer of parliament, the, the Auditor General, take a look at it. think that that is a, is a great place to start because uh, Canadians deserve answers on what influence uh, was achieved by this, um, you know, this very sketchy donation um, from, these, uh, from these actors on behalf of Beijing. Mr. Alfred today consistently, like you said, declined to answer questions because of citing national security, citing you know, intelligence, things like that. What makes you think that you'd learn more in a public inquiry than you learn here uh, given that you keep citing these reasons to protect classified information, as so does a lot of the other security officials who've testified here. Um, you know, it's a, it's a great question. If, if a government's not committed to transparency and openness, I guess they can um, apply that in, uh, in, in any context when, when they're having questions put to them. Um, but the difference, uh, the powers of, uh, of a judge who would be, uh, who would be charged with, with executing on that public inquiry um, are... are uh, substantial. Um, this Liberal government has shown time and time again they're quite willing to disregard the, the authority and the supremacy of Parliament to be able to send for persons and papers in an unredacted form. Um, and uh, we would, uh, we of course expect that um, should a, uh, uh, should a, a judge uh, require them to provide that information in a way that safeguards national security uh, that they do that. Thank you very much. Thank you. Did I just get Thank a you. French clip on the other, the Trudeau Foundation for Radio Canada and TV? Yeah. Est-ce que vous pensez sur la fondation uh, Trudeau qui, uh, qui posait des de, de requêtes à l'auditeur général pour une investigation? C'est clair que le Parti conservateur va appuyer uh, toutes les initiatives, va utiliser tous les outils à sa disposition pour faire la lumière sur uh, uh, tout ce qui est arrivé autour de ce don-là à la fondation Trudeau. Uh, donc, uh, si là, la vérificatrice générale juge que c'est dans son mandat d'enquêter, on va encourager évidemment cette enquête-là, mais on va également utiliser tous les autres outils parlementaires qui sont à notre disposition, comme l'a mentionné mon collègue, uh, notamment au comité de l'éthique, pour uh, aller plus loin puis uh, essayer de faire la lumière sur cette élément qui est un des éléments euh, qui témoigne très bien de la volonté du régime communiste chinois euh, d'interférer et d'avoir de l'influence sur l'actuel premier ministre Justin Trudeau. Merci. Thank you. Very much. Thank you. Thank you.